先给点灵力一用。一线九弟，你万一逆天归四将仙路，这百灵草药成精，是为何故？只为救我心爱之人的性命。那你可知，仙不能有情。若仙不能有情，我愿永世为人。恍若梦人去无踪，深情太沉重，谁又能读懂？我不敢跨越这红尘囚笼，可是又能逃过宿命不落回风。他体内有魅族残魂，即使你是一仙，静下这回生仙路，也救。回吧。爱上他，你可后悔？绝不。好，你既无悔，本尊便将你贬为凡人，除尽精怪。否则。你将为行神俱灭，万劫不复。自天降仙路以来，草药精怪现世。相传，每逢月圆之夜，便有精怪吸人灵气，害人性命。为此，朝廷特颁布藏药令，设立上清司，以抓捕精怪。大、啊、人、啊啊，精怪向林中逃去了。恭喜九名大人，终于将这害人性命的精怪抓获了。九名大人，山间危险，您还是多加小心为好啊！摘下面具，我便是郎中阿九，不必唤我大人去毒乌头，中了我乌头的毒，竟然还能动弹得了。我不杀你，只不过这山间待久了呢，就需要点男人的灵气来滋补一下。他一介凡人，怎么能破了我们草药寨的结界？哎，我看蓝根在这草药寨里修炼了一百年了，到底什么时候才能和灵芝姐姐一样去人间看看？刚刚什么东西掉下来了
凡人，还是个男的。若是我与他结成灵配，那不就可以让他带我去人家了？这人怎么不见了？小泼草，鬼鬼祟祟的，干嘛呢？板蓝根，好不容易捡个男人，可不能让他抢走。原来他也是警官。我且问你，你有看到一男子掉下来吗？嗯，什么男子啊？我没看到。哎，你去那个林子里看看吧。啊，你当我瞎呀？老吴头，你干什么呢？你个六根不全的残草，也敢跟我抢男人？你什么？你的男人啊？怎么，他头上写你名字了？再说了，谁先抢到就是谁的。不自量力，好你个小破草！我灵力不足。借你点灵力一用。得得澎湃，心犹如烈日盛开，冷血碎，不见阴霾。啊、好你个小破草，你竟敢擅自跟别人结为灵配！谢谢啊，老吴头，这人间男子的味道，真美味。找打是吧？我击中了乌头的毒物，又未将秦王所带在身边，不如静观其变，看他俩要耍什么花招。这真带劲儿！板蓝根，我告诉你，我现在就回去禀报申长老，说你擅结灵配。至于你，你等我。啊！<笑>以结灵配，得赶紧让他带我下山才行。啊，头好晕啊，头好晕！啊，嗯，那个，你我以结灵配，我命令你，赶紧带我下山。啊，头晕。既然你自投罗网，我便将你带回赏青寺。九弟，前世孽缘未尽，你竟又遇到了他。我们家酒神医啊，是不是风度翩翩、气宇昂昂？是。<笑>哎，是吧？<笑>这白面的哪个姑娘，不被我们家酒神医迷得五迷三道了呀？<笑>但是啊。我们家九神医志不在此，人家志在于挂壶济世，你压根就不济女神。九神医来了，来了，九神医来了，来了，来了，来了。哎，掌柜的，哎，掌柜的，哎哎，你们退后，退后，哎，稍等啊。啊！看你还能装多久？掌柜的，掌柜的，掌，你是哪个哟？我方才坠崖，坠，是他救了我。坠崖？你没了是吗？你没了是吗？哎哎，老白，嗯，我没事。那我给那位姑娘搞点鸡汤补补。哎，不用，老白哈，不用。糟了，出来人间人心不稳，忘记这事了。七十一更，月黑风高，小心精怪。
。这精怪向来诡计多端。先前他与我所言，究竟是何意？你我已结灵配，我命令你，赶紧带我下山。还是先将他送去上清寺，日后再慢慢审问也不迟。小小精怪，竟敢在我百草堂撒野！什么小小精怪？本姑娘有名有姓，姓小名兰，是这个世界上独一无二的板蓝根精怪。今日呢，幸得你相助，正式出山啦！胆大包天，现在就送你去上清寺。定。好你个小小的呆郎中，还想把我送去上清寺？本姑娘今日刚来到人间，灵气还不够稳呢。还需要你再资助几日。等吧，你个精怪，对我用了什么火招？好你个呆郎中，嗯，我跟你说啊，你和我呢已经结成灵配了。我是你的灵主，你是我的灵仆，我让你做什么，你就得做什么，懂了吗？哎，小小精怪，满嘴胡言乱语，怎么胡言乱语了？那你看看这个，这是灵仆的印记，做好你灵仆的工作，直到我修为人形。自然会和你解除关系，放你离开的。知道我是谁吗？就敢上我的床、嗯？不就是个呆郎中吗？难不成还能吃了我？懂吗？嗯、我若是真能呢？那你就试试看喽。大力一点，再往上一点。嗯，再往上一点。哎，既然他清醒是我不能反抗，那剑仙委曲求全。待明早他尚未睡醒，就派上清寺人马把他抓走。别想了，我呀知道你在想什么。咱俩呢，现在就是零配关系，现在呢就是同死同伤。我若是有半点闪失，你呀也一样。怎么可能会有这种妖术？不信，不信你自己试试看吧。嗯，果然是诡计多端，满嘴谎言。我说的是。我若有半点闪失，你也一样。你自己受伤，关我什么事？怎么样，没骗你吧？你呀、啊，就过来乖乖的躺好，等我吸足了灵气，自然就放你离开了。嗯，乖啦，听话。<笑>哼，这小兰果真跟这凡间的野男人私跑出了结界。说话，是，他们还结为了灵配，那以后就是同死同伤之命，言听计从之令。属下实在担心。
这男子以凡人之躯就能进入结界，这身份怕是不简单呐、啊。这小兰生性贪玩，北冥国又到处都是上清司的人马，怕是会有危险呐、啊。无头，是，你这就带人把小兰找回来，切记。要小心行事。是方才梦中的场景，定是这精怪作怪，现在正是下手的时机。掌柜的，掌柜的，门口的病人都排到城门口了，啊、你快点起床噻！谁啊？一大早吵吵吵的，谁呀、啊？吵死了！你房间里面有人呢？没有人，没有人。是昨天那个姑娘吗？没有人，怎么会有人呢？里面没人的话，我就进来了哟。没事，等一下，我进来了。哎。掌柜的，有姑娘嫂。你找啥子？各位早上好哈。九神医今天限号，仅限十位，先到先得。哎呀，红啊你，今天就是你是吧？嗯，就是你是不是？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你掌柜的，切记，螃蟹和柿子不能同时啊。嗯这小精怪，出来人间到处闯祸，还是得把他看紧才行九神医，我的胸口好慌，你帮我看看。想不到你个呆郎中魅力还不小，引得这么多女子投怀送抱。休要胡言乱语。九神医，我说的是真的。哦，商务舱，我们还是先诊脉吧。嗯、既然如今我与他同死同伤，就无法直接送他去上清寺。九神医，我怎么了？而且他一旦被抓，定会伤及我的性命。不行！九神医，我怎么了？还有的治吗？啊？呃、哦，啊，呃，无妨，只是偶感风寒，吃副汤药就好了。区区一株板蓝根，微不足道。随处可见，九神医就这么喜欢？哎，小心！啊、让你小瞧我
，疼死我了！你没事吧？没事，没事。啊，这是我给你开的药方，你就按照上面所写，每日服用就好了。谢谢九神医。嗯板蓝根这个小破草，如今不化人形，竟能施展法术，定是因为吸了那个郎中的灵气。不行，老娘要把这个男人抢过来！哦吼！你干嘛？你给我定住！哎，大郎中，你可不许乱动啊！这可是我特地给你准备的药浴，能够强身健体、疏通经络，最重要的是帮你把灵气补回来。歪门邪道，是真的。我自小呢就六根不全，为了能修成人形，可是研究了好多补身体的方子。哎，我跟你说，只要泡了这个，你身体肯定肯定好。来，枸杞、五肾、黄芪、五气，最重要的是加上这个上好的党参、五补血，都加上。这熬汤的方法，拿来泡澡有何用？哎呀，你别着急嘛，还有最后一味药引没放呢。干什么？跟你一块泡呀！我板蓝根修行百年，那可是上好的这个药材，再加上这几味，哼哼，一定把你泡的白白胖胖。相信我，别过来，你你别过来，你要跟我客气，别过来，我让你别过来。酒瓶大人，酒瓶大人。这是谁啊？别乱说话！九明大人。哎呦，救命啊，大人！我家老母今天突发重病，我昏迷不醒，我这心里头，我这真不知道该咋办了。啊，你快救救他吧，求求您了！我求求您了，救救他吧，求求您了。你先去门外等我，我一会儿过来。谢谢九神医，谢谢九神医。我好像有正事要办。嗯，那动吧。你放心，今天不管多晚，我都一定会把你老母的病给治好。我不是说过吗？不要来百草堂找我，为何还来？大人恕罪，主要是上清司出了大案，夜行亡命属下立刻带您前去，所以……什么大案？灵芝逃了。九叶亲王，属下来迟。不愧是九明大人。九明大人好身手啊！叶亲王，好剑法。九明大人天赋异禀，武功高深莫测，在我北冥抓捕精怪，可谓是第一好手啊！幸得叶亲王赏识，属下才能进入上京司，为民除害。我对你讲过，外人不在时，你我兄弟相称，不必拘礼。言归正传啊。自我上清寺成立以来，可从未有精怪能逃出这藏药箱。此事你怎么看？这精怪一旦进入藏药箱，便没有办法化成人形，更别说施展法术。如此看来，定是有人在外配合。
不过这灵芝身负重伤，走不了太远，属下会尽快将其捉捕归案。嗯，好。最好是将其同伙一并拿下，就是得有劳兄弟再出手一趟了。啊，那你看看这个，这是灵仆的印记。这精怪啊，在我北冥是愈发的无法无天。定，给我定住！你呀，就过来乖乖的躺好，等我吸足了灵气，自然就放你离开了。乖啦，听话啦！你这如此下去，便会祸害男子，为非作歹，欺人太甚。救命！你这是怎么了？身子没事吧？哦，无事。徐氏新来过于劳累，肝火伤你。嗯，我这么一个小小的上清司，怎么管得过来那么多的精怪？这段时间辛苦你了。对了，这残药箱可否借我一用？趁着板蓝根现在睡得正熟，用秦王所将他牢牢捆住，他便再不能施展法术。待他变回原形，就将其锁进苍药箱。嗯，大王子，你乖乖的，嗯，我会好好待你的。嗯。今天我定要把你这个小妖精解决。嗯，不好。对。大王子，你在干嘛？只借一盏灯，风暗如怀中。我不敢跟宇宙红尘求。我在想，你是不是饿了？前世看风为蝶飞过，你没风，不过平生一场梦。如今之计，得尽快想办法。解开这灵培关系才好。其一，灵仆身病；其二，灵主自愿解除，否则无他法。哎，哎，掌柜的，这不是你经常拿的板蓝根吗？哎、这是，你先把它放回去，别让他过来。哦，哎呦，你慢点噻，在那儿，求求神医，求你救救我家娘子吧，他。自我上清司成立以来，可从未有精怪能逃出这藏药箱。大人，大人，小女一心向善，从未害人性命。灵芝姐姐，她怎么会在这儿？灵芝精怪。自我上清司成立以来，可从未有精怪能逃出这藏药箱。如此看来，定是有人在外配合。灵儿
，我也经常大名鼎鼎的九神医请了过来。应该是他潜入上清寺，他一定会治好你的。我的医术，只医人，不医精怪。九神医，定。九神医，我没想到你也是心存偏见、狭隘之人。我知道，百姓都对精怪避之不及。唯恐被害之性命。可我与灵儿夫妻多年，他心地善良，从未做过任何的坏事。当初，若不是因为遇到我，而留在北云国，也不会发生后面的事情可没想到，他在出去采药的时候，被上青丝抓了。我偷偷潜入进去救他，没想到竟意外受伤。人来人往，是寻常。聚散无。他这次的病，也是因为拼命为我疗伤所致。灵儿，尽管也有善恶之分，您既医者仁心，怎能见死不救？你走进去看看，说不定我有办法。我命令你走过去。你给他把脉，我且看看。他这是元气大伤，心脉耗尽所致。若是继续这样，只会慢慢枯萎，化为原形。除非用灵佩的血来滋养他的根部，方可痊愈。你与他可为灵佩？我与他曾为灵佩，可他为了不伤及我的性命，与我解除了灵佩关系。无妨。只要灵芝体内有他的灵气即可。药方已开，是否照办？你自己定夺。嗯，灵芝姐姐和那位叫梦之的书生感情真好，一个拼死疗伤，一个献血救人。我什么时候才能遇上这样的好男人啊？献血救命这事，恐怕没这么容易。嗯，什么意思啊？人血甚是珍贵，稍有差池就会危及性命。那精怪如今命不久矣，书生又岂会轻易冒险？你是说那书生会放弃灵芝姐姐
灵芝姐姐，有我在，你就不用担心了。人血珍贵，我们精怪的命就不是命了吗？他既然自愿与你结为灵配，那就是心甘情愿，为你所用。你不要再劝我了。今天无论如何，我都要救你。他们果然要一起行动。这是九明大人的信号，已寻得灵芝精怪踪迹，立刻出兵。是。两次信号，难道发现了两只精怪？不好！大胆精怪，岂能容你在北冥为非作歹、草菅人命？绝不能让灵芝姐姐被抓我们与上清寺无冤无仇，为什么对我们穷追不舍？即使精怪害人性命，我们上清寺当然有关。谁说精怪害人性命？倒是你，黑白不分，滥抓无辜。让我看看你这面具下是什么想要之人。便是反复为敌，飞过你眉峰，不过平生一场梦。放箭，宁可误杀，也不能放走精怪。我家灵儿从未害人，你们为何总是不放过她？宁可误杀，也不能放走精怪。我家灵儿从未害过人，你们为何总是不放过她？从未害人，那你身上的血渍又是怎么回事？这是我自愿献的血，灵儿重病不起，唯有这样才能救她性命。她从未害过我，反倒是屡屡救我的性命，就连那素不相识的精怪也愿意为我施法疗伤。今天无论如何，我都要救你。那丹郎中说那梦之可能会危及性命，我实在放心不下。你就在这里好好的安心治病，相信我，我会为他施法疗伤，确保他一定无事的。我不敢宇宙红尘囚笼可是有难逃过他们真的不是坏人，他们看来果然不止一个精怪，把他抓回去，严加拷问。慢着。我不敢宽宇这红尘囚笼，身后落雪绕过半世，如今无你。我跟你们走。灵儿，你说这么傻话呢？你寒窗苦读十年。如今终于出事，不可为了我误了前程。灵儿，梦之，松手！大人，他这是一介文弱书生，被我迷了心智，方才只是胡言乱语罢了。望大人能既往不咎，放他一马。小女灵芝，愿与我自己。换他前程，带他走。你们谁敢过来？谁都不许碰他！放箭
我不敢和宇宙呼之求楼，可只有能透过宿命不沦为浮游。若是故地重逢，不为谁动容，只记一剑东风烂入怀中。我不敢和宇宙呼之求楼，是空落雪染过半世。你骗了我，你根本没有与我，你根本没有与我重结林派。对不起，太危险了，我不愿意让你受伤。林儿，你你和灵芝精怪带回上清司，叶青王看了一定重重有赏。你们谁都带不走他！你小子不识好歹，勾结精怪，还敢反抗！九明大人，我们上清寺只抓精怪，不动百姓。是，大人，您这伤势，把灵芝带走。来，没想到上清寺还有这么厉害的高手。糟了，大郎中他，大郎中，大郎中，你人呢？你去哪里了？大郎中，就连那素不相识的精怪也愿意为我施法疗伤。我们与上清司无冤无仇，为什么对我们穷追不舍？小兰，你没事吧？人来人往，都怪我，都是我的错。我本想着去帮灵芝姐姐，没想到遇到了上清寺，结果我受伤了，还连累了你。对不起，对不起。你为什么要跟我说对不起啊？我本以为林芝一定会杀了那个书生续命，甚至……不怪你，凡人对我们精怪早有偏见，上清寺更是宣称要斩尽天下精怪，灵芝姐姐。他要是被抓了，不行，我要去救他。你怎么了？没什么，我是想告诉你。我刚才在街上碰见灵芝夫妇了，灵芝的妻子已经好了不少。真的吗？灵芝姐姐，她逃出来了。嗯
，你没骗我。这灵芝金罐，可否交由我来审问？你一向只管抓不问谁，今日这是怎么了？那日北冥山抓捕之时，我就曾生疑。灵芝为畏光怕热之物，向来不见烛火，可是发生凶案的民宅却灯火通明，想来实在蹊跷。我上清寺向来只管抓捕精怪，这查办案件则是要递交大理寺审。这样吧，你所说一事，我会向负责此案的朱少卿说明。争取查个水落石出，啊！据附近的百姓说，那日夜里还听到了小女孩的哭声，可是案发之后，却不见踪影。若是我们能先找到，不在其位不谋其职。查办案件并非你我之责。救命！你以前可不是个好事的人啊！是，想必你也累了，早点回去休息啊！哎。你这伤是怎么回事啊？小伤而已，休养几日便好了。我听韩叶说，今夜你一共降起了两次冥币，难道有漏网之鱼？并无。你可知，为什么一株小小的灵芝，竟然能逃出我守卫森严的上清司吗？是我让寒夜故意松懈守卫为之。我本想顺藤摸瓜，找到传说中的草药寨，再将那些精怪一网打尽。可没成想，来救人的竟然是个文弱书生。可惜啦我知道，你并非凶手。今日放你离开，此事不要对任何人提起。老夫炼丹三十余年，是不是草药精怪，我一问便知。这分明就是一枚普通灵芝，与先前所捕的灵芝精怪毫无关系。哼，你老夫看。这分明是你守卫不力，才被人用狸猫换了太子。你敢说我守卫不力？够了！你，灵芝一事不要生长。近几日加强巡逻，由一日三巡改为一日五巡。一旦发现精怪，无论罪否，即刻逮捕。哎，你的号，好好。哎，你稍等一下哈。谢谢。酒神医在吗？掌柜的，有人找你。酒神医，我们就要搬离北冥了。临行前，莲儿想亲自与您道谢。酒神医，多谢你，愿意不计一族之别，为我看诊。还为我夫君梦之诊治伤口，区区小事而已，不足挂齿。要谢，也该谢他才是。灵芝姐姐，你这气色看起来好多了，真是太好了。你们这是？要去哪里啊，小兰？我们已经决定要搬离北冥了，所以在临行前特意来嘱咐你几句。北冥国危险丛生，四处都有上清司的人马，你又还人行不稳，日后一定要多加小心谨慎才行，知道吗？知道，嗯，但是我不想你们走
，我问你，你与那九神医结为灵配几日了？嗯，半月有余了。不过我修行尚浅，估计成人还得需要些时日。灵芝姐姐，你在干什么呀？你怎么可以把你百年修行的灵力给我呢？我已经决定要和梦之一起过凡人的生活了。这灵力我留着也是无用处。况且，你和九神一对我有救命之恩，这就当是我的回报吧。这么一来，你的人形便可稳固了，上青司也不会轻易追查到你，我也能安心一些。听话，听话。谢过九神医，我和灵儿多亏有你们，才能保住性命。你气已重去，如今放弃这大好的前程，心可有不甘？九神医说笑了，灵儿对我而言，胜过一切。大郎中，快扶我下来九弟，你终归还是东仙。你们几个，我问问你们啊，在郎中平日有没有跟你们提起过我？阿九，阿九，你们这世即使相遇，也注定无法相守。不要一错再错了，阿九。你究竟是谁？我是小兰呀，日日在你手心上的那株板蓝根。阿<咳>九。<咳>怎么了，阿九？阿九，怎么了？你别吓我！阿九，怎么样？到底整出什么问题没有？嗯，那眉像虚，虚浮无力，应该是……哎，应该什么问题？你快说呀！嗯，气血不足。不足哎，你看九神医的脸色白皙，嘴唇……哦，也不够红润，一定是耗损太多的精元，才导致头晕发昏。完了。会不会是我夜夜吸食这丹郎中的灵气，再加上他昨夜又被我连累受伤所致？那应该怎么办呀？哎，问题不大，我去厨房搞点鸡汤，加点红枣枸杞，补补就回来了。嗯，好好好，那你快去，哎呀，快去呀、啊！哎，把那株人参也给我放上啊。
，知道啦。原来都是酒神因为别人医治，现在终于也有人为他担心了。白郎中，都是我不好，我再也不吸食你的灵气了。我现在已经成人了，你可一定要好起来。白郎中不要走！不要走！小兰，你怎么了？你再好好休息一会儿，我去看看啊。嗯，我一会儿就回来。谁谁在那儿？你快出来！谁在那儿？你怎么了？你快！我刚想进厨房，生火炖汤，就有人拿着菜刀躲到后面去了。你看，你看，你看，就在那儿，就在那儿。谁躲在那儿？去看看呀！我不去，我这小身板扛不住菜刀噻。你去看。还不给我住了！嗯嗯、啊，怎么是个小孩啊？呸！你是哪个家的小孩？哎，不是，哎哎，你爹娘嘞！别抢了，老板，别抢了！啊！大郎中，你怎么起来了？我没事。这是怎么回事啊？那臭小子在厨房偷东西，被我抓过正着。这哪是小子，这分明是姑娘，啊！也不知道是谁家的可怜孩子，你看看，都脏成什么样了。老白，烧点热水给他洗洗。哦。哦，对了。哎，对了，老白啊，那个鸡汤也多炖一点，米饭也多来点啊。哦。看他这样子，一定是饿了很久了吧？小兰姐姐，我害怕，你们陪我一起睡。太郎中，太郎中，太郎中，我渴了。我记得，厨房里老白应该剩了些鸡汤，你快去喝了吧，啊。我是说，我饿了。你们在干什么呀？这不是小孩子能看的事情，快睡觉吧。你怎么跑到外面来做了？你是不是有什么心事啊？刚刚吃饭的时候看你心不在焉的。没有，你骗人！我每天都跟你待在一起，你开不开心，我一眼就看出来了。我就是见到宁儿，有些感慨。她自幼孤苦无依，现在又流落在外，以后的路
肯定不好走。你可能不知道，父母亲人对我们来说，就是世上最珍贵的人。嗯，那阿九，你的父母呢？我怎么好像没有听你提起过？我自幼无父无母，于九月初九，在襁褓中被山间的老夫收养。我的养母，在我年少的时候就身患重病，于是我只能自学医术。不过最后还是无力回天。那你一定很孤单吧？我们精怪虽然没有父母，但我自幼六根不全，眼、耳、鼻、身、心、意，偏偏缺了身。嗯，眼看着我的族人一个个都修成人形下山去了，唯独留我一根草，孤孤单单的。不过啊，还好遇到了你。阿九，亲人就是亲近之人啊，那我们现在也算是亲人了。我要像你一样，研习医术，治病救人。有我在，你永远都不会孤单了。当清风吹散了云烟，云是夕阳的画面，是你走进双眼。傍晚，两个影子倒影在湖面，云飘过山水间，黑岁月花花。下雪了。有你的故事走一圈。你听我挡住了。好美啊。黑色月色绵绵。还饿吗？我的眷恋，写了每个有你的。浪漫瞬间，可以圈圈的涟漪，会有荡进彼此心里面。推开一层层浅浅，灰色月色绵绵，找你我的心愿，绵绵这里走过那悠悠人间，被点点的思念，牵我们走到彼此身边。此精怪法力之高强，真是闻所未闻。他一人之精怪，可抵得天下精怪。莲花精怪，他怎么会在这儿？九尼，让开！道道不相为谋，天助我也。阿九，你曾是我最信任的人。怎么要这样对我？慢慢吃，多吃一点啊！还有这个，鸡汤来喽，给我吧。那么喜欢小孩，你两个生一个噻。<笑>来，把这鸡汤喝了。宁儿，你怎么一个人来到北冥了？自从去年阿爹死了，阿娘改嫁，我就总吃不饱饭，所以来投靠奶奶。我好不容易翻过了北冥山，有一对特别好的夫妻收留了我几日，可是中秋节那天晚上，他们却被人杀了。中秋？嗯，你说的可是北冥山脚的李氏夫妇？嗯，他们对我可好了，给我饭吃。还做月饼给我吃。就在我们吃月饼的时候，外面有人敲门。李大哥出去开门，然后突然就被……妮儿，你可记得来者的面貌？没有，但我记得那人穿着官府的衣服，还拿着令牌，说要搜查什么的。可是天太黑了。我没看清他的脸，我那时候太害怕了，就躲了起来
官服的衣服，还有令牌。你怎么了？怎么了？是你认识的人吗？哦，啊，是最近坊间流传的甚广，所以我就好奇了一下。哦，对了，妮儿，明天我们一起陪你去找奶奶，好不好？好，来，再喝点。放肆！你是说月圆之夜的凶手不是监管？你有何证据啊？属下已找到了案发当日的小女孩，她目睹了全程，可以证明来者并非监管。查案也好，证据也罢，这都并非你我之责。我上清司的使命，是斩尽天下精怪，而非查案追凶。可冤案不平，真凶在头，我们却还在继续抓捕精怪，这不是本末倒置吗？几位精怪何来无辜？九明，我许你在我面前放肆。可若是你继续僭越职权，私自查案，到时候惹恼了大理寺。就连我也很难护得住你啊！殿下，属下这就去搜查李氏一家。这件事不用你亲自去，派人去盯着就行了。眼下，你有更重要的事情要去做。即刻搜捕全城。务必抓回灵芝。是。把宁儿送回奶奶那儿去了，这下终于能放心了。不过宁儿说的对，这集市还真热闹。<笑>小兰，嗯，我们还是尽快回百草堂吧。好嘞。急什么呀？好不容易出来一趟，再玩会儿。哎，这是。好香呀！老板，这怎么卖呀？这个六文钱一两。上青司搜捕精怪，闲杂人等，速速走开！不好，是上清泉。啊<笑>这呆郎中竟然冒险在上清司面前救，因为灵芝一事，上清司巡逻日益严格，看来不能让小兰再在北冥待下去了。哎，这客官，您这是干嘛呀？不好意思、啊，老板，这些香料有多少钱？我原价照赔。你看这些够不够？好吧，好吧，快走。嗯哇，今天是什么好日子呀？这么多好吃的，不是什么特别的日子，只是你难得来人间一趟，不得尝尝人间的美味啊！快尝尝。嗯，这些都是老白的拿手菜，也不知道合不合你的口味。嗯，好吃。这呆郎中，想不到还挺会体贴人。这个先给你，还要送我礼物
。天哪，难道他这么快就要向我表白了吗？人家还没准备好呢。这是什么呀？这是我为你提前准备的，一切路上可能用到的衣物和盘缠。今天天色已经很晚了，你一会儿吃完早点休息，明天一早就离开。离开，去哪儿？离开北冥，回草药寨。我都成人了，为什么要回草药寨？你既已成人，便不需要我了。你若留在这儿，一旦有人发现你是清官，举报上清寺，你便会有危险的。我听明白了。你的意思就是，你我恩怨两清，我赖在你百草堂，就是给你添麻烦，耽误你做生意了，是吧？不是的，呆郎中，我，你我就此别过，江湖不再见。哼，三，二，七，小兰，等一下。嗯，呆郎中，我就知道你舍不得我。怎么了？后悔啦！你的行李，自己留着吧。本郎中，蠢郎中，傻郎中。本来以为你个呆郎中人还不错，没想到是个忘恩负义的王八蛋。早知道让你在清水潭一直泡着好。让那个老巫婆把你抓着吃，气死！小兰。小兰，糟了！现在正是上清寺巡逻的时间，他该不会……嗯、海燕，九明大人，今日是否有抓到金冠？没有。今日未报知道了。这九明匆匆忙忙的，所谓何事啊？属下也不知。他询问是否有金怪被抓捕后，就匆匆离去了。灵芝被捕那一夜，九明动没动过藏药箱？那夜殿下走后。他曾回过藏药阁。什么人？九明大人，大人，这么晚了，您怎么在这里啊？赏银忘拿了，属下记得他似乎在藏药阁待了许久。派人盯着百草堂，有任何风吹草动，即刻上报给我。是，属下这就安排。什么人呢、啊？快把我放出来！嗯好你个老乌头、嗯！快把我松开！住口！乌头就算了，还老乌头？你礼貌吗你？小破草，我可告诉你，你跟那个野男人私逃出结界的事情，申长老已经知道了。我可是奉命将你拿回来。野男人，我看你呀、啊，就是嫉妒我把那呆郎中给抢走了，想报复我。我一会儿就告诉长老听。呜、哦、呼，那太好了！你赶紧去告诉他，正好这申长老呢也有一桩美事要告诉你
。什么美事啊？你既已成人多日，按照规矩来说呢，也该婚配了。我跟申长老商议过了，将你许配给黄芪，即刻成婚。鼓掌。<笑>黄芪。兰，长老，板兰根我已寻回，另外我还在北冥山布了线索，那个郎中看到后，定会寻到我们草药寨来的。好，既然他能够破了结界，那就让我看看，他究竟有什么本事。是。来人呐！救命啊！来人呐！小兰啊，我在这儿。九十一，你终于来了。小兰，我来救你了我就知道你一定会来救我的。怎么了？幸好你及时来救我了，因为我想嫁的人只有你。啊、疼死我了！不疼，假的。你弄疼人家了。你不是小兰，不是又如何？他板蓝根能给你的，我都能给你。你把小兰怎么样了？按照我们草药寨的规矩，他将于今日正午之时嫁给黄芪，现在已日上三竿。你若是想抢亲的话，怕是来不及了。九神医，你说你这是何苦呢？长老，我不要跟他结婚，我不喜欢黄芪。哎呀，你看他那样，我不喜欢他。小兰，不要再闹了，你自幼六根不全，不可离开姐姐呀。我也不想一辈子都在这儿，我要跟灵芝姐姐一样。住口！来人，把他的嘴堵上。小兰。我等这一天已经很久了，你终于嫁给了我，兰安，啊，我也爱你，啊，我也同意。<笑>好，吉时已到，黄芪、板蓝根，你们自幼相伴，共沐天路天光，我今日便做主，为你们赐婚。九神医，这个小兰与黄芪一旦礼成，你们的灵配关系自然会解除。到时候呢，你从了我，岂不两全其美？你若愿意呢，我帮你此生荣华富贵，好不好？还请姑娘自重。你别敬酒不知吃罚酒。嗯，九神医，九神医，你回来，你回，臭男人！阿九。
，大堂主，你没事吧？小兰，你要干什么呀你？有这要抢婚呢？抢婚的吧？是啊，还得了？这这太不像话了！这让我们草药站的面子往哪儿去呀？成何体统？那我这干什么？哎呦！快、哎、退后！快退后！长老，这是什么？长老，怎么怎么会？大人在上，小身失礼了。这张张，大人，九弟，情节难度。玉壶只能帮你至此。长老先前为何行此大礼？恕小身有眼不识泰山，冲撞了大人，还望大人恕罪。这戴郎中竟然是个大人物，我还在他面前卖弄法力，岂不是被削掉大牙了？小身与大人虽素不相识，但方才已看出来，您资质不凡，并非凡人之躯呀。这是今日之事，还望您能放过曹瑶斋。长老放心，我此次贸然前来，其实只为一事。你干啥呢？有有事一会儿再说。你在干啥呢，娘子？嗯，什么娘子啊？黄七，叫谁娘子呢？咱俩已经礼成了，你看，现在太阳这么好，咱俩去吧，洞房。住住住，住什么洞房呀？啊，你自己带上。刚刚长老话说一半就被打断了，自然不算礼成。我宣布，你我婚事作废。你这那这身喜服没脱，赶紧练一身粮草，说不定这洞房还能用上呢。啊，哎，嗯。小兰，你进来。哎，小兰，你既已修成人形，为何还不解除与这位大人的灵配，而拖延至今呢？我，长老。我唯有与小兰同死同伤，在山下，才能护她平安。如今她既已归宅，我便可放心了。小兰，昨夜是我不对，不该对你说那样的话。只是北冥城的确凶险，你还是留在寨中比较安全。大堂中，那夜我们不是说好了吗？要做彼此的亲人，一起研习医术，治病救人。你怎么现在就反悔了？小兰。你身为一株六根不全的板蓝根，修炼百年不得长进，再错过与黄芪的婚约，此生便再无修仙的机会了呀！我压根就不想修仙。哎，若不得自由，不能爱人，那做神仙又有什么意思呀？而且我现在已经成人了，我呀要做的是小兰。晚风吹拂花枝微动，庭中月色几分朦胧。当年那一眼心动，孩子，你知道这意味着什么吗？昨夜星辰落入眸中，此刻只能回忆。多年前，福灵在山里。和一位公子一见钟情，便和他一起到人间结婚生子。岂料后来，这位公子为了自保，共出了福灵。福灵，即便后来从上清寺逃了出来，他也失去了仙根，成了如今这种疯癫的模样。孩子，你真的还要去人间吗？
我与阿九相处的这些时日，我知道他品性纯良，医者仁心。他愿意为了我一个人来到草药站，我也愿意为了他到人间生活。阿九，无论前方有何险峻，我都愿意与你携手同行。每风不过平生一场梦。长老，呃、小兰如此幸，我阿九亦以性命起誓，定不负所托，善待小兰，拼尽性命，也会护她周全。九神医今天怎么还没出诊？咋了？今天到底还能看病吗？都等了一个时辰了。小兰，嗯，来了来了，你可算醒了，感觉好点没有？嗯，还说自己是九神医呢，才淋了一点雨就病得这么厉害。你，你怎么了？我刚才做了一个噩梦，实在可怕。没事儿，已经醒了。嗯，来，这是我特地给你泡的退烧药，你快赶紧喝了，压压惊。怎么样？这是什么药？无色无味，至清至透，我从来没有喝过。哎呀，你赶紧喝了就是了，我可是板蓝根精怪。那是我的洗澡水，自然就是退烧药了。<笑>你好好休息，今日我替你看诊。大夫，你说我这嗓子能治好吗？那肯定可以啊！哎，老白，把我那特制的风寒灵拿过来。这一碗下去啊，药到病除。嗯，怎么样？好多了。我跟你们说呀、啊，今日是个女郎中，这药啊，还真是有奇效呢。女郎中。<笑>还是第一次听说呢。我为该方邻居，九神医近来身体抱恙，特此请小兰神医代为坐诊。那小兰神医啊，貌美如花，人见人爱，和我们家九神医更是珠联璧火，而且女貌郎才。九神医，说多了。对，我们家小兰神医啊，不仅医术高超，妙手回春，那一碗风寒灵下去啊。保证药到病除，哎，所以啊，还得请各位街坊邻居多多做宣传。我老白在这谢谢各位了，谢谢。我、啊、这百草堂啊，又出了一名神医，嗨、啊，那不嘛，谢谢各位啊，谢谢。你说九名只身一人上了北冥山，回来时却带了一位姑娘，是，此女子如今在百草堂坐诊，号称小兰神医，一碗风寒灵可治百病。当初灵芝逃跑时，属下曾去百草堂寻找九名大人，他当时正在与这小兰神医共浴。九名大人还特意叮嘱属下不要暴露身份。如今想来，的确是有些蹊跷。哎呀，你这么一说，我还真是对那个
，小兰生意颇感兴趣啊。被叫，去百草堂。是。有人吗？九神医在吗？哎呀，来了来了，谁呀、啊？喊什么呀？老爸又去哪儿了？是你啊！你母亲的病好点没有？九神医最近身体抱恙，所以我呀替他来看诊。托九神医的福，已经安然无恙。倒是你，看你年纪轻轻的样子，竟能替九神医问诊，想必是有什么过人之处吧？对啊，我肯定有我的过人之处啊！就算你的脑子有病，我也可以给你治好的。谁脑子有病？放肆！寒夜，不得无礼。是殿下。<笑>小兰生意，是在下偶感风寒，身体欠佳，不知小兰生意可有良方啊？有，包你药到病除。等我一下。我的独家秘方风寒灵，一碗下去立刻见效。哎，先付钱再喝药。那这一碗多少银子？嗯，五十两。五十两？哎，你这门上分明写着五文一碗，怎么到了我们这儿五十两？你要喝就喝，不喝送客。无妨。嗯。我来为你看诊吧。哦，想必这位就是大名鼎鼎的九神医吧？哎，要问什么诊啊？他都愿意花五十两喝我的血，风寒灵了。以后你的风寒灵只能我喝。这药，药效不稳，怕误了大人的贵体，还是不喝为好。那就有劳九神医为我医治了如何？应是马兰熬制而成的汤药，有名板蓝根。寻常板蓝根熬制的汤药，药效并不会如此强，也不会像这般无色无味。此板蓝根，定不是寻常之物。可是精怪所致。单凭一碗汤药尚难以断定，但草药精怪，身上的气味很浓。若是能让我见上一面，老夫一闻便知。殿下。九明大人在门外求见，让他进来。是。九明啊，深夜前来，所谓何事啊？当初我进入上清寺之时。你我便约定，卸下黑袍，我仍可做回郎中阿九。如今我身体抱恙，百草堂事务繁多，我已无暇分身。还请叶千王兑现当日诺言，允我卸下皈依。这人嘛。能力越大，责任越大。现在正是精怪猖狂之时。这上清司没了你，那还了得？再说了。
我听说这小兰神医医术精湛，不也为你分忧不少吗？哼，乡野小女，何来医术？我不过是看她可怜，收留几日罢了。哦，哎，你不来我还忘了呢。近日啊，有一狼毒精怪作乱，此人行事嚣张，法术高强，我让寒夜派人缉拿了多次都无果。此狼毒精怪将会在天灯街市纵火焚烧，趁乱抢劫。若是你这次能够擒拿住这精怪，我就允你卸甲归一。哇！早就听闻这天灯节热闹非凡，是北冥除夕以外的第二大节庆。果然名不虚传，虚时一刻放天灯，可不要迟到了。听说两个人要是一起放的天灯啊，就能永不分离呢。快走，快走。嗯，等待郎中来了，我也要跟他去放天灯。小兰姐姐，宁儿，你也来这里卖天灯啊？对呀，小兰姐姐，你看看我的天灯，来。哎哎小兰姐姐，酒神爷怎么没和你一起来呀？他出诊了，一会儿就到。我先过来等他。你家这小子好事，下次我开了。窗户，别光了。哎，你瞧瞧后面这摊。我们家这陈四，整条街醉颠。一会儿啊，等他过来提示就好了。救命、yes! 这呆郎中怎么还不来？会不会遇到什么危险？